ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே நான் உங்களுக்கு மீண்டும் ராஜயோகம் கற்பித்து ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக ஆக்குகிறேன் இந்த மீண்டும் என்ற வார்த்தையில் தான் முழு சக்கரம் அடங்கியிருக்கிறது கேள்வி தந்தையும் பிரபலமாக இருக்கிறார் என்றால் மாயை கூட பிரபலமாக இருக்கிறது இருவருடைய பிரபல தன்மை என்ன அப்படின்ற பதில் பாபா உங்களை தூய்மையற்ற நிலையிலிருந்து தூய்மையாக ஆக்குகிறார் தூய்மை ஆக்குவதில் பாபா பிரபலமானவர் ஆகையால் தான் தந்தைக்கு பதித்த பாவனர் சர்வசக்திவான் என்று சொல்லப்படுகிறது மாயை பிறகு தூய்மையற்ற நிலையில நிலைக்கு கொண்டு வருவதில் பிரபலமானது உண்மையான வருமானத்தில் கிரகச்சாரம் பிடித்து விடுகிறது அப்படி கிரகச்சாரம் பிடிக்கும் பொழுது லாபத்துக்கு பதிலாக நஷ்டம் ஏற்படுகிறது விக்காரங்களுக்கு பின்னால் மாயை வந்து சூடான தோசை கல்லாக மாற்றி விடுகிறது அப்படின்னா புத்தியில் எதுவுமே ஞானம் வந்து அல்லது ஞானத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் ஏன் தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தங்குறதில்லை அதனால் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே ஆத்ம உணர்வில் இருப்பதற்கான முயற்சி செய்யுங்கள் அதாவது பாபா பாருங்கள் மாயாவும் பிரபலமானது அப்படின்னு பாபா சொல்லும் போது மாயாவை கூட பாபா அவமதிக்கலன்ற மாதிரி நீயும் பிரபலமான மாயாதா நான் தூய்மையாக்குறேன் நீ எல்லாரையும் தூய்மையற்ற நிலைக்கு இழுத்துடுற அப்படின்ற மாதிரி பாபா சொல்கிறார் அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எந்த வழியில் நடக்க வேண்டும் எந்த வழியில் நடக்க வேண்டும் அப்படின்ற அந்த கேள்வி வருதுன்னா அப்போ வழி சொல்லக்கூடியவர் கூட இருக்கணும் தானே அதனால் பாபா வந்து மனிதர்கள் தவறான வழியில் நடந்துட்டுருக்காங்க அதனால் துக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் துக்கம் நிறைந்திருக்கு அதனால் எல்லோரும் துக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வழியில் நடக்கக்கூடாது இல்லையா அப்படின்றார் பாபா ஒரு வழியில் நடக்கிறோம் அதில் நம்ம கஷ்டங்கள் இருக்குன்னா அப்போ அந்த வழியில் நடக்கக்கூடாது தானே எத் எல்லாருமே துக்கத்தில் இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாருமே தவறான வழியில் நடந்துட்டுருக்காங்க எப்போ ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமானதோ அப்போத்துலேருந்து இந்த வழியும் ஆரம்பமானது அடுத்தது பாபா சொல்கிற ஒரு வேளை பைபிள் பைபிள் வந்து சொன்னது கிரைஸ்ட் இல்லை போப் தான் அப்படின்ற பேர் மாற்றி போட்டிருந்தால் அது எப்படி இருக்கோ கேட்குறதுக்கு அது போல தான் இன்றைக்கி என்ன ஆயிருக்கு கீதையில் கிருஷ்ணனுடைய பேர் போட்டிருக்காங்க பாபா பேர் போட்டிருக்கணும் இது கூட ட்ராமா அப்படின்ற அந்த கீதை படிக்கிறவங்க என்ன சொல்வேன்னா மீண்டும் வந்து கீதையினுடைய ஞானம் கொடுங்கள் அப்படிலாம் கேட்குறாங்க இந்த அசுர உலகத்தினுடைய அழிவு தெய்வீக உலகத்தினுடைய ஸ்தாபனை மீண்டும் நடக்கிறது அப்படின்றது இந்த விஷயங்கள் கீதையில் தான் இருக்குது அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் மனிதர் மனிதர்தான் அது போல் ஆத்மா ஆத்மாதான் ஆனால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்குள்ளேயும் தனது பார்ட் நிரம்பி இருக்கு இதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் மனிதர்களுக்கு தெரியாது மற்றபடி நம்ம சரீரம் இல்லை ஆத்மான்னு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்குள்ளேயும் ஒரு தனி பார்ட் இருக்குது அப்படின்றது தெரியாது இதெல்லாம் யார் புரிய வைக்க முடியும் புத்திசாலி குழந்தைகள் தான் புரிய வைக்க முடியும் அதனால் பாபாவுக்கு தெரியுமா யார் அந்த புத்திசாலி குழந்தைகள் யார் வந்து அந்த சேவை செய்யக்கூடிய புத்திசாலிகள் யாருடைய லைன் கிளியராக இருக்கோ யார் வந்து ஆத்ம உணர்வில் இருப்பாங்களோ அவங்க தான் இந்த மாதிரி நல்லா சேவை செய்ய முடியும் பாபாவுக்கு தெரியும் யாருடைய லைன் கிளியராக இருக்குது யார் வந்து ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா யாருமே இப்போ முழுமையான நிலை அடையில எல்லாருமே தேக உணர்வில் அல்லது ஆத்ம அபிமானி நிலையில் ஆத்ம உணர்வில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கடைசியில் அந்த ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் ஆகும் அதாவது எக்ஸாம் கிட்ட வர வர பரீட்சை வர வர அப்போ தெரிஞ்சிடும் இல்லையா யார் யார் வந்து பாஸ் ஆவாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் டீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லை 
படிக்கிற மாணவர்களுக்கு கூட எக்ஸாம் வர நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு எவ்வளோ மார்க் வரும் எவ்வளோ நான் தேர்ச்சி பெறுவேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் சில நேரத்தில் வந்து பாபா சொல்கிறார் இது உண்மையான சம்பாத்தியம்தான் ஆனால் உண்மையான சம்பாத்தியத்தில் கூட லாபம் நஷ்டம் கிரகச்சாரம் பிடிப்பது அது எல்லாமே இருக்கும் பொதுவாக வியாபாரத்தில் சொல்லுவாங்க வியாபாரம் அப்படின்னா லாப நஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும் அது போல் இந்த உண்மையான வியாபாரத்தில் கூட லாப நஷ்டம் கிரகச்சாரம் பிடிப்பது எல்லாமே இருக்குது போக போக கால் உடைந்து போகிறதுன்ற பாபா அந்த மாதிரி நிலையும் வரும் இன்றைக்கி உலகத்தில் என்னென்னவோ உங்களுக்கு லட்சியங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ராஜ்யத்தை அடைகிறதுக்கான ஏம் ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கும் இல்லை ஆனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் எல்லையற்ற தந்தையிடம் இருந்து எதிர்காலத்திற்கு எதிர்காலத்தில் சுகத்தினுடைய ராஜ்யம் அடைகிறதுக்காக தான் நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அதாவது பாபா உயர்த்த பாருங்கள் உலகத்தில் யாருக்குமே ராஜா ஆகணுன்ற எண்ணமே கிடையாது அந்த லட்சியமும் அந்த ஏம் ஆப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை ஆனால் நாம் எதுக்காக முயற்சி செய்கிறோம் எதுக்காக படிக்கிறோன்னா எல்லாருமே என்ன சொல்வோம் எதிர்காலத்தில் அந்த ராஜ்ய பதவி அடைவதற்காக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ பெருமிதம் நமக்கு இருக்கணும் யாருக்கும் இல்லாத ஒரு லட்சியம் நமக்கு இருக்குது அடுத்தது உலகத்தில் யாரையாவது ஏன் உங்களுக்கு இந்த துக்கம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த துன்பம் இல்லை ஏன்னு கேட்டால் மனிதர்கள் வாய்க்கூசாமே சொல்லிடுவாங்க அந்த இறைவன்தான் எங்களுக்கு இன்பமும் துன்பமும் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லாம் சொல்லி பகவானே திட்டி கொண்டே இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க எல்லாம் அசுர குழந்தைகள் அவங்களையும் பாபா குழந்தைகள் தான் சொல்கிறார் ஆனால் அசுர குழந்தைகள் போன கல்பத்திலையும் அப்படி தான் அவங்க செய்திருக்காங்க இப்போவும் செய்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய கொழ குழந்தைகளாக மாறியிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அசுர குழந்தைகளாக தான் இருந்தீங்க இப்போ பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே நிரந்தரமாக என்னை நினைவு செய்யுங்க இறைவன் வந்து சொர்க்கத்தை படைத்தார் அதுக்கப்புறமா அது நரகமாக மாறியிருக்கு இப்போ மீண்டும் வந்து சொர்க்கத்தை படைக்கிறது என்னுடைய வேலை தானே நான் வந்திருக்கேன் சொர்க்கத்தை படைக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த சொர்க்கத்தை படைக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சூத்ரர்களை வந்து பிராமணர்களாக நான் மாற்றணும் அதுக்கு எனக்கு பிரஜாபிதா பிரம்மா வேணும் அவரை நான் வந்து ஸ்வீகாரம் செய்கிறேன் தத்து எடுக்கிறேன் அல்லது ஸ்வீகாரம் செய்கிறேன் அப்படின்றார் எப்படி நீங்களும் கூட என்ன சொல்வீங்க இவர் என்னுடைய மனைவி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க தானே அது போல் பாபா வந்து பிரம்மா பாபா நான் பிரம்மா பாபா என்னுடைய மனைவி அவரை நான் தத்து எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீகாரம் செய்திருக்கிறேன் அவர் மூலமாக படைப்பை படைக்கிறேன் ம் அதனால் கேட்குறார் பாபா என்னுடையவள் என்று எப்படி ஆக்கினீர்கள் திருமணத்தில் அதை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த இது இந்த நொடியிலருந்து இன்னாருக்கு நீ மனைவி இவர் தான் உன்னுடைய கணவர் அப்படின்னு அதை வந்து ஸ்வீகாரம் செய்கிறது தானே அது போல் நான் பிரம்மாவை ஸ்வீகாரம் செய்து என்னுடைய மனைவி அவர் மூலமாக நான் வந்து அந்த சொர்க்கத்தை படைக்கிறேன் அல்லது குழந்தைகளை படைக்கிறேன் அப்படின்ற ஆனால் நான் நிராகாரர் தான் நான் எப்பொழுதுமே நிராகாரர் தான் நிராகார நிலையில் இருக்கிறதுனால தான் நான் எனக்கு ஒரு ஆதாரம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாபா குழந்தைகளெல்லாம் நம்ம ஆன பின்னாடி ஆரம்பத்தில் யாரெல்லாம் பாபா குழந்தைகளாக மாறினாங்களோ சரண்டர் ஆகிட்டாங்களோ அப்போ வந்து பாபா எல்லாருக்கும் பேர் வச்சேன் முதல்ல சிவ பாபா நம்ம பிரம்மாவுக்கு பேர் கொடுத்தார் அவருடைய லௌகீக பேர் இருந்தது ஆனால் பாபா குழந்தைய மாறின உடனே முதல்ல பிரம்மாவுடைய பிரம்மா பாபாவுக்கு அந்த பேர் கொடுத்தார் இல்லையா அதுக்கு அடுத்தது அந்த காலத்தில் யாரெல்லாம் வந்து சரண்டர் ஆனாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் பேர் வச்சுட்டார் பாபா அதனால் அப்போ குழந்தைகள் வந்து நாம் என்ன சொல்கிறோம் பாபா வந்து நம்மை அவருடைய தன்னுடைய குழந்தைகள் ஆக்கி கொண்டு பேரை மாற்றிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதனால் பாபா வந்து இந்த பிரம்மாவுக்கு பிருக ரிஷி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பக்தி மார்க்கத்தில் அந்த பிருக ரிஷி அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்மா மூலமாக அவங்க படைக்கப்பட்டவங்க பிரம்மா மூலமாக பிறந்தவர் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது அந்த சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக வந்து ஜாதகங்கள் எல்லாம் ஜாதகம் எதிர்காலத்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணவர் எல்லாம் வந்து முதல் ஆரம்பத்தில் அவர் தான் 
அது மனதின் மூலமாக பிறந்தவர் எண்ணத்தின் மூலமாக பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பிரம்மா பாபா பிரிகரிஷி தான் ஆனால் அவர் எதிர்காலத்தை சொல்லலை இங்கே அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் ஜாதகம் அல்லது எதிர்காலம் எல்லாம் யார்கிட்ட இருக்குது பாபா கிட்டே இருக்குது எந்த அர்த்தத்தில் பாபா சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த எதிர்காலம் சொல்வது அப்படின்றது சங்கம யுகத்தில் இருந்து தான் ஆரம்பம் ஷிவ் பாபா தான் அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த மூன்று காலங்கள் தெரியும் இல்லையா அப்போ சிவ் பாபா சங்கம யுகத்தில் பிரம்மா மூலமாக நம்முடைய எதிர்காலத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதனால தான் பிரிக ரிஷி அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா பிரிக ரிஷி தான் உலகத்தில் அப்படி வந்து சாஸ்திரங்களில் புராணங்களில் அப்படி சொல்லுவாங்க பிரிக ரிஷி தான் முத முதல்ல அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஜாதகம் சொல்கிறது எதிர்காலம் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஆரம்பித்தார் அதனால் இந்த பிரம்மா பாபா பிரிக ரிஷி தான் ஆனால் ஜாதகம் இவர் கையில் இல்லை சிவ் பாபா கையில் இருக்கு அவருக்கு தான் நம்முடைய எதிர்காலம் எல்லாம் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் எல்லாம் தெரியும் அடுத்தது பாபா சொல்கிற நம்பர் ஒன் எதிரி வந்து காமம் இந்த காம விகாரம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குது இதன் மீது நீங்கள் வெற்றி அடையணும் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் ஒன்று போல இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையணும் அப்படி உறுதி எடுக்கணுன்ற பாபா இதுதான் உங்களுடைய உறுதி அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுடைய உள் உணர்வை நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக எந்த தவறும் செய்யக்கூடாது உள் உணர்வில் ஒரு வேலை அந்த விக்கார சிந்தனை விக்கார உணர்வு இருந்தாலும் கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக செய்திடக்கூடாது புயல் அடிக்கும் தான் ஆனால் பயப்படக்கூடாது சில குழந்தைகள் பாபா கிட்டே கேட்குறாங்க பாபா இந்த இந்த தொழில் செய்யலாமா இந்த வேலை செய்யட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னு கே கேட்பாங்க அதனால் பாபா அவங்களுக்கெல்லாம் எழுது வர எனக்கு வேறு என்ன தொ வேலை இல்லையா இது தான் இதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேனா உங்கள் நீ என்ன தொழில் செய்யணும் இதெல்லாவா பார்க்க நான் வந்திருக்கிறேன் நான் வந்திருக்கிறது ஞானம் கொடுப்பதற்கு நான் டீச்சராக இருக்கிறேன் படிப்பு சொல்லி கொடுக்க நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் சில நேரங்களில் பாபா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார் சில நேரத்தில் சொல்லுவார் என்ன நீங்கள் பண்ணல கேட்டு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அதாவது நல்லா வந்து பாபாவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய சகியோகி குழந்தைகள் அப்படின்னா அதுக்கும் பாபா எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் சில நேரங்களில் பாபா என்ன சொல்வார் என்ன இப்படியும் இருப்பார் அப்படியும் இருப்பார் அதாவது இது இது தான் நீங்கள் கேட்கணுமா வேறு ஏதாவது ஞான விஷயத்தில் நான் முன்னேறதுக்கு ஏதாவது கேட்கக்கூடாதா அப்படின்ற அர்த்தத்தில் கேட்குறார் ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த முயற்சியினுடைய ஸ்பீடு பாபாவுக்கு தெரியும் யார் எவ்வளோ வேகத்தில் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு யாரும் சம்பூர்ணமாக இன்னும் மாறலை ஆனால் இப்படி வேணால் சொல்லலாம் சத்தோ ரஜோ தமோ ஸ்பீட்ஸில் இருக்காங்க நல்ல வேகமாக போகிறவங்க இருக்காங்க மீடியமாக போகிறவங்க இருக்காங்க ரொம்ப வந்து மெதுவாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருடைய புத்தி ஒரு ஒரு மாதிரி தனித்தனி புத்தி தானே ஒரே மாதிரி பாபா புரிய வை வைத்தாலும் அந்த புத்தி எவ்வளோ கிரகிக்கிறதோ உள்வாங்கி கொள்கிற கொள்கிறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீடு இருக்கும் சில குழந்தைகள் ஸ்ரீமத் படி நடப்பதில்லை அப்போ அவர்களுக்கு பாபா சொல்கிற தமோ பிரதான புத்தியுடையவர்கள் சிலரெல்லாம் இன்ஷூர் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து பதவி அடைவாங்க இன்ஷூர் செய்யலை அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் இருபத்தோரு பிறவைகளுக்கான ஆஸ்தி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றார் அதனால் எப் அனைத்தையும் இப்போ நீங்கள் இன்ஷூர் பண்ணணும் சாகணும் தானே அப்படின்றார் பாபா எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அப்போ எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா சாகணும் இல்லையா அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் சேவை நட சேவைக்கான ஒரு பாயிண்ட் வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு சொல்லுங்கள் உலகத்தில் வயசானவங்க ரிட்டையர்டானவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு ஞானம் சொல்லுங்கள் வானப்பிரஸ்த நிலை என்ன அப்படின்றது புரிய வைங்க எப்போ உலகத்தில் உண்மையான அவங்களுக்கு வானப்பிரஸ்த நிலை ஆனால் உலகத்துக்கும் அந்த வானப்பிரஸ்த நிலை எப்போ வருது அப்படின்றது நீங்கள் புரிய வைங்க பாபா வந்து இப்போ கைடாக இருந்து வழிகாட்டியாக இருந்து அழைத்து செல்ல வந்திருக்கிறார் அப்படின்றதும் சொல்லணும் இல்லைனா உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஏதாவது அரசியல் பேசிக்கிட்டு வேண்டாத விஷயங்கள் பேசிட்டு உட்காந்துட்டுருப்பாங்க அதனால் பாபா வந்து நீங்கள் போயிட்டு அவங்களுக்கு வானப்பிரஸ்தியங்களுக்கு ஞானம் சொல்லுங்கள் வயசானவங்களுக்கு ஞானம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பாபா காலனுக்கு காலனாக இருக்கிறார் அதனால் நமக்கு வந்து குஷி இருக்கணும் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பாபா கூட ஒன்று போல் போக போகிறோம் பாபா கூடவே போகிறோம் உலகத்தினுடைய மனிதர்களுடைய நிலைமை என்னன்னு தெரியாது ஆனால் நாம் வந்து பாபா கூட போக போகிறோம் அப்படின்ற குஷி இருக்கணும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் புத்தியினுடைய லைன் 
கிளியராக இருக்கணும் அதற்கு ஆத்ம உணர்வில் இருக்கணும் புத்தினுடைய லைன் கிளியராக இருப்பதற்கு ஆத்ம உணர்வில் இருங்கள் உண்மையான வருமானத்தில் அல்லது சம்பாத்தியத்தில் மாயை வந்து எந்த விதமான நஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அதனால் அந்த கவனமாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ற கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக எந்த விக்கர்மும் நடந்துவிடக்கூடாது இன்ஷூர் செய்யுங்கள் பிறகு ச சேவையும் இன்ஷூர் செய்தாலும் சேவையும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் வரதானம் யோகத்தின் வெப்பத்தில் கண்ணீர் தொட்டியை காய வைத்து அழுகை வராமல் தடுக்கக்கூடிய சுக சுரூபம் ஆகங்க அப்படின்ற யோகத்தினுடைய வெப்பத்தினால் உங்களுடைய கண்ணீர் தொட்டியை நீங்கள் காய வைக்கணும் அப்படின்ற பாபா அழகா அப்போ தான் சுக சுரூபமாக ஆகிடுவோம் சில குழந்தைகள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் எனக்கு துன்பம் கொடுக்குறாங்க அதனால் அழுகையாக வருது அப்படின்வாங்க ஆனால் பாபா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவங்க துன்பம் கொடுக்குறாங்க தான் நீ எதுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க கொடுக்குறவங்க கொடுப்பாங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் வாங்குறீங்க அவங்களுடைய வேலை கொடுப்பது உங்களுடைய வேலை என்ன எடுக்க கூடாது எடுக்காமல் இருப்பது உங்களுடைய வேலை அதனால் எடுத்துக்காதீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் நம்ம வந்து பாதிக்கு வந்து கரெக்டாக செய்திருவோம் ஓரளவுக்கு கர்ம கணக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எதுக்கு நம்ம அனாவசியமாக துன்பம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கவனமாக இருப்போம் துன்பம் கொடுப்பதில் கவனமாக இருப்போம் ஆனால் அதே கவனம் துன்பத்தை எடுத்துக்கிறதுல இப்போ குழந்தைகளுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு அவ்வியத்த முறையில் சொல்லியிருக்கிறார் அது போல் நம்ம வந்து ஈஸியாக துன்பத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதனால் இனிமேல் இவங்க இப்படி செய்கிறதுனால தான் எனக்கு அழுகை வருதுன்னு சொல்லவே கூடாது அவங்க என்ன செய்தாலும் அதை நம்ம எடுத்துக்க கூடாதுன்றார் பாபா அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் பரமாத்மாவின் குழந்தைகள் ஒரு போது அழ முடியாது அழக்கூடாதுன்றார் பரமாத்மாவின் குழந்தைனா அவங்க கண்ணில் அழுகை வராது அதனால் இப்போ வந்து அழுகைக்கு என்ன செய்யணும் முடிவு கட்டுங்கள் அப்படின்றார் பாபா அதனால் இந்த கண்களின் அழுகையும் இருக்கக்கூடாது சிலரெல்லாம் க அழ மாட்டாங்க கண்ணீர் வராது ஆனால் மனசுக்குள்ளேயே அழுதுட்டுருப்பாங்க அதனால் பாபா சொல்கிறார் மனதின் அழுகையும் இருக்கக்கூடாது அதனால் எங்கே குஷி இருக்கோ அங்கே அழுகை இருக்காது அதனால் தான் குஷி அல்லது அன்பினுடைய கண்ணீர் வந்து அது அந்த அன்பு ஆனந்த கண்ணீர் சொல்வோம் இல்லையா அது கண்ணீர் துக்கத்தினுடைய கண்ணீர் கணக்கில் வராது அதனால் அது ஓகே அப்படின்றார் அந்த குஷி அல்லது அன்பு அன்பில் வரக்கூடிய அந்த கண்ணீர் வந்து கண்ணீர் கிடையாதுன்னுட்டார் பாபா அதனால் யோகம் என்ற அந்த வெப்பத்தின் மூலமாக அந்த க கண்ணீர் தொட்டியை வந்து காய வச்சிடுங்க அப்போ வந்து அதுக்கும் வந்து என்ன பண்ணணும் சுகம் கொடுத்துருங்க அப்போ தடைகளை வந்து தடைகளை வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு விளையாட்டாக நீங்கள் உணர்வீங்க அப்பொழுது தான் சுக சுரூபர்களாக மாறிடுவீங்க அப்படின்றார் எத்தனை அர் எத்தனை விதங்களில் பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறார் துன்பம் வேண்டாம் அழ வேண்டாம் ஞானி ஆத்மாக்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு யோக சக்தி இருக்குது யோகத்தினுடைய வெப்பத்தில் உங்களுடைய கண்ணீர் தொட்டியே நீங்கள் காய வைக்கலை அப்படின்னா அப்போ உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய அழுகையை நீங்கள் வந்து எப்படி நிறுத்த முடியும் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து நீங்கள் சுகம் கொடுக்க முடியும் அந்த அர்த்தத்தில் பாபா நீங்கள் அழக்கூடாது நீங்கள் சுக சுரூபமானவர் அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது தான் நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க உலகத்துக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஸ்லோகன் சாட்சியாக இருந்து பற்றற்ற பார்வையாளராக இருந்து தன்னுடைய நடிப்பை செய்வதற்கு பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள் அப்போது டென்ஷன்லேருந்து விடுபட்டு அட்டென்ஷனில் இருப்பீர்கள் அப்படின்ற அதனால் பற்றற்ற பார்வையாளர் இந்த பயிற்சி நமக்கு வேணும் என்னுடைய பார்ட்டை நான் வந்து பார்வையாளராக பார்க்கும் பொழுது டென்ஷன்ஸ்லேருந்தெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் விடுபடுவேன் அப்போ என் மீது கவனமும் எனக்கு இருக்கும் ஓம் சாந்தி